Okay. Okay, very good. Very good. Alarm YouTube la Pakram only Kunja Sutu Kunja make Panga Neto the Nasaria. Facebook line on the clear hack. Very good. Okay, Larkame first Madia Vanakam. Alarm in live on the king. First time now on the live on the second time, third time now Pandra Madigra. Either the live on the live on the Pesra and Dina. Our uh, education session on the people go on the five thousand land or six thousand people of the assembly or Naliki. I will go on the education but in the health of the tea, the health of the tea, the happiness of the tea. education on the other kind of pandrom dinner, people go on the awareness, health of the no awareness, the problem on the financial background, wealth on the day. Create Pandada, they be saved Pandada, they be salo Pandada, they be enjoy Pandada. Other than our awareness, the Gapra happiness, stress free. You did not number of Sandusha or Chicka the Kin of Enda Lampanala. Other Patio of the Batinda people got educated Pandaka. First, you are not a pair of Salera, and not a pair of the Sama with the Mutukuma, twice on the Napa Dava. Now Padina Roshama or wellness coacha, Nari Perk on the health and happiness on the Solikotan. Nare Perke, happy Arkataka, Celebishang Lunda, or Soli Gutta, the Purji Kraga, the Pika play Panir Sans Karaka. Upon the live on the people go on the Soli Gutta Londraka, Ning on the Nasadana, Gelarkime, Elarkime Rombuchevisio, healthy Argono. We put together the only maker here, he had dinner, like an argument of Rombuka. Arrogate on the casket to Amogia, Arrogate on the Patina, Ninga. Ningada on the Patina, first of the Chenda the Pandu, we get a dark. Our human in getting an end of benefit of dinner, would a generation, would a colonica, would go to a generation. Ning or role model. Weekly recording on the Nambula, every park more bina, calling Larandalum, weekly ground Larandalum, friend circle, known circle, unknown circle, and maybe park more about the first Arogimar. In a key period, drawback and an argue on the less Yana, you mean not the Patina Rumba Kamia people. Even Kamia the Gana Karnana, happiness illa, muscles on the Patina body la Rumba Kamia. First, our human increase under the Gonda, first of the Pandavid is on the happiness. Happiness younger than the start of the Bena. Number first, Arthongla, Arthongla Pakasola, first number on the Patina or happier or good morning soldier there. Later smile under the it let the happiness they start up. Happiness and only when a more or movie pay packer the or comedy channel packer the other but no super adorable happiness. Anna would have a first time packer solo and I'm weak like from the packer solo and I'm not a friend's relative packer solo because of the first smile one. The very pretty and I've been a on the pandatan of Namago listless idle or adventure in a la over panagan. Nana sold on a marapo money po from a mukim on a issue. Sari Sari Ninga Pating Abdina, and then the Vatra Prachana on the Arpanic Sari Ket to Bail. Upon will go the health leo Prachinaka, happiness in Prachinaka. Here we shall not stress out the Narada and Ria Prachinia start out. The stress out the main carn and anna, Namakita on the Vatana Katta Parako, Kamiana Tuko, long hours on the protective I Lama Tevala the Vishangal Padinaka. The Governor Margaret then anna, Yerola Vandu, or Armani Lund. Or yet to my narrow, or our manner than the etomanar yard, nulla two corco, or a fresh sharpa, calla and the result. Ademari, Ning a night park of mode, light food ning a soft paper to get to Roman Alad, game dinner. Ning a night lower night or Padinor Manilan, the Vidyatal or Moon Munivarico, Unga Udal on the Patina, and Serena. Ning in a la sorting of the digestion punny, Ulla River de Latime on the Patana Nulla digestion punny, other than the Seripani or Moon Maniki on the Patana already punished. You are less than food in a normal consumer is suffering. Carbohydrate, come here to the protein fiber of the app under the Roman Aladdin. Ning on the good of food in nightless opposite of different suffering and nutrition programs happening, whereas other things are suffering at the Roman governor. Light food at the Roman EM dinner. One of my learned the very other moon when you give Alice engineer the running your chip or anything or it will not have Alice for in it. Yet to my own value put the Nana if you come, who will go on the break with Ranga. 
நீங்க நைட் வந்து சாப்பிட்டுட்டு நீங்க வந்து சாப்பிட்டு சீக்கிரம் டைஜஸ்டன் பண்ணி ஒரு பெரிய பிரேக் வந்து பாத்தீங்கன்னா உடம்புக்கு கிடைச்சதுன்னா என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்க தெரியுமா உங்க உடம்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆரோக்கியமா இருக்கிறது மட்டும் இல்லாம உங்களுடைய ஏஜிங் ப்ராசஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல்ல இருக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் நீங்க வந்து பகல்லையும் நைட்லயும் கண்ணாமணும் சாப்பிட்ற ஆளா இருக்கிறீங்க எவ்வளவு கொடுத்தாலும் சாப்பிட்ற ஆளா இருக்கீங்க எவ்வளவு நேரம் என்ன ஃபுட்டு கொடுத்தாலும் எப்ப கொடுத்தாலும் சாப்பிட்ற ஆளா இருக்கீங்க உங்க டைஜஷன் வேலை செஞ்சுக்கினே இருக்குன்னா என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு வரும் அப்படின்னா உங்களோட உடல் பருமன் வர ஆரம்பிக்கும் உங்களோட ஃபேட் லெவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக ஆரம்பிக்கும் உங்கள் கொலஸ்ட்ரால் லெவல் வந்து அதிகமாக ஆரம்பிக்கும் இது எப்படி உங்களுக்கு வெளியில் தெரியும் அப்படின்னா உங்களோட வயசு இருபத்தஞ்சுன்னு சொல்லுவீங்க உங்கள் முகம் தோற்றத்தையும் உங்கள் பாடி ஷேப்பையும் பார்க்க சொல்லி ஒரு நாற்பத்தஞ்சுலேருந்து ஐம்பது வயசு காரங்க மாதிரி ஆகிடும் இந்த மாதிரி ஆகிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா நம்மளோட உணவு பழக்கம் சரியில்லை இது யாரும் சொல்லி தர்றது ஏன் சொல்லி தரணும்னு நினைக்கிறாங்க இது சொல்லி தர்றதுனால என்ன பெனிஃபிட் நீங்கள் ரொம்ப கவனமாக இருந்தீங்க அப்படின்னா பீப்புளுக்கு சொல்லி தர்றதுனால என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா நம்ம கூட இருக்கிறவங்க இப்ப நான் வந்து இந்த காலில் ஈவினிங் நான் எஜுகேஷன் பீப்புள் கொடுக்க சொல்ல அவங்களுக்கு நான் சொல்லி தர்றது என்னன்னா இப்ப நீங்க என்னெல்லாம் கேட்கறீங்களோ அதை எடுத்துட்டு போய் நீங்க அப்ளை பண்ணுங்க ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்குது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் உங்க கூட இருக்கவங்க எல்லாம் சொல்லிக் கொடுங்க ஏன் அப்படின்னா ஒரு ஃபேமிலியில இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஹெல்த்தியா இருந்தாங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லது எல்லாருமே ஹாப்பியா இருக்கிறாங்க ஹெல்த்தியா இருந்தா தான் ஹாப்பியா இருக்க முடியும் ஒரே ஒரு ஆள் வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த படிக்கல இருக்காங்க உடம்ப முடியாமல் இருக்காங்க அந்த வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹாப்பினஸ் எல்லாம் போயிடும் அதுக்கு என்ன காரணம் ஃபஸ்ட்டு காரணம் இரவில் வந்து தூக்கம் ரெண்டாவது காரணம் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் படுக்க சொல்கிற நைட் ஃபுட்டு சாப்பிட்றது மூணாவது காரணம் காலையில் எழுந்து உடனுமே நீங்கள் வந்து நீங்கள் பண்ண வேண்டிய முதல் வேலை என்னென்னா மூணு வழியில் உடம்புல இருந்து டாக்ஸிக் வந்து ரிலீஸ் பண்ணணும் ஒன்று உங்கள் உடம்புல இருந்து வேறு வழியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்ஸிக் வந்து ரிலீஸ் பண்ணணும் ரெண்டாவது நீங்க வந்து யூரின் வழியா டாக்ஸிக் வந்து ரிலீஸ் பண்ணணும் மூணாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா மோஷன் வழியா டாக்ஸிக் ரிலீஸ் பண்ணணும் இது எப்ப ரிலீஸ் பண்ணணும்னா நீங்க கால எழுந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க இதை ரிலீஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா எக்ஸலண்டா உங்க உடம்பு இருக்க ஆரம்பிக்கும் உங்க உடம்புல வியாதின்றதே வர்றதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி உடல் பயிற்சி நீங்க பண்றதுனால உங்க உடம்புக்கு அவ்வளவு நல்லது நீங்க உடல் பயிற்சி பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா மஸ்ட் நீங்க உடல் பயிற்சி பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னா தலைமுடியில இருந்து கால்நகை வரைக்கும் ரத்தத்தை நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மூவ் பண்றதுக்கு உடல் பயிற்சி வெறி வெறிய பாட் உங்களோட ரத்தம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல மூமெண்ட் நல்லா இருக்க ஆரம்பிக்கும் எனர்ஜி ரொம்ப நிறைய இருக்கும் நீங்க காலையில எக்ஸசைஸ் பண்ணி பாருங்களேன் ஒரு வாக்கிங் ஒரு ஹாலா ப்ரோக்ராமு இல்ல ஒரு ஜிம்பா ப்ரோக்ராம் இல்ல ஒரு ஜிம் போறது ஏதாவது ஒண்ணு எல்லாமே நல்லது பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி நீங்க எது பண்ணாலும் நல்லது நீங்க ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் காலையிலேயே உங்களுக்கு அவ்வளோ எனர்ஜி இருக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த எனர்ஜி உங்களுக்கு என்ன நினைக்கும் அந்த எனர்ஜி எப்படி ஆகும் அப்படின்னா அந்த டே ஃபுல்லாக நீங்கள் ஹாப்பியாக இருக்கிறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி கொடுக்கும் ரொம்ப கவனமாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஹாப்பியாக இருந்தீங்கன்னா உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே நீங்கள் ஹாப்பியாக வச்சுக்கலாம் நிறைய பேருக்கு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரோல் மாடலாகவே அடி உங்களை பார்க்குறதுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் ஹாப்பியாக இல்லைன்னு வச்சுங்க நீங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஆளாக இருந்தாலும் சரி ஆஃபீஸில் இருக்கிற ஆளாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஒரு பிஸ்னஸ் மேனாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் ஹாப்பியாக இல்லைன்னா பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஏன் அப்படின்னா உங்கள் எல்லாருமே உங்களை வந்து எல்லா யாரை பார்த்தாலும் உங்களுக்கு கோம் வரும் அவங்களும் உங்க மேல வெறுப்பு வரும் நீங்க ரொம்ப கவனமா இருந்தீங்கன்னா நீங்க ஹாப்பியா இருக்கீங்களான்னு செக் பண்றது காலையில உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சீக்கிரம் எழுந்துக்க முடியுதான்னு பாரு ஏர்லி மார்னிங் பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க காலையில எழுந்த உடனுமே ஒரு ஆஃப் லிட்டர்ல இருந்து ஒன் லிட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சப்பாங்கால் போட்டு உக்காந்து தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்ல பழக்கம் ஏன் அப்படின்னா உடம்புல இருக்கிற டாக்ஸிக் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிலீஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் நீங்க பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஏதாவது ஒன்று பண்றீங்கன்னா வேறு உடம்புல இருந்து வெளியில வர்றது ரொம்ப நல்ல பழக்கம் உங்களோட ஆக்டிவ் வேர்ல்டே ஆக்டிவிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்க காலையில் எடுக்கிற ஃபுட்டு வந்து பெரியவங்க சொல்லுவாங்க நீங்க நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா தெரியும் ராஜா மாதிரி சாப்பிடணும்னு சொல்லுவோம் ராஜா ராணி மாதிரி சாப்பிடணும் சொல்லுவோம் ராஜா ராணி மாதிரினா ஒரு பத்து தோசை ஒரு ஆறு இட்லி பொங்கல் அதுக்கப்புறம்
கம்பல்சரி உங்க ஃபுட்டு வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சி நீங்க சாப்பிடணும் ஏன் அப்படின்னா சாப்பாடு நீங்க வந்து காலையில மதியானம் நைட்டு மூணு வேலையுமே நீங்க சாப்பிடுறீங்க சாப்பிட்றது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ஆனா நீங்க சாப்பிட்றது ஹெல்த்தி ஃபுட்டா சாப்பிட்றீங்களா ஹெல்த்தி ஃபுட்டா சாப்பிட்டு முடிச்ச பிறகு அதை டைஜஷன் பண்றதுக்கு வந்து வாட்டர் இன்டேக் ப்ராப்பரா எடுக்கிறீங்களா இருபது கிலோ ஒரு லிட்டர் தண்ணி குடிக்கணும் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஒரு லிட்டர் தண்ணி குடிக்கணும்னு ஒரு ஹேபிட் நீங்க ஃபார்ம் பண்ணிட்டு நீங்க தண்ணி குடிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா நீங்க சாப்பிட்ட ஃபுட்டு ஹெல்த்தி ஃபுட்டா நீங்க சாப்பிட்றீங்க அந்த சாஃப்ட் ஃபுட்டு வந்து ஈஸி டைஜஷன் வந்து ஆக ஆரம்பிக்கும் மஸ்ட் நீங்க வந்து தண்ணி குடிக்க சொல்ல ஒரு நல்ல பழக்கம் நீங்க கத்துக்கணும் என்ன கத்துக்கணும் அப்படின்னா வாயு ரொம்பணும் தண்ணி குடிக்க சொல்ல வாயு ரொம்ப கூட ஏ அந்த மாதிரி நீங்க தண்ணி குடிச்சீங்க அப்படின்னா உங்க உடம்புல வந்து பாத்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்ஃபர்டபுளா உடம்பு பூரா போக ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு என்ன ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னா ஹோல் டேல ஒரு ஒன் ஒன்ல இருந்து ஒன்றரை லிட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா யூரின் வந்து வெளில பாஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க ஒரு நாளைக்கு நீங்க ஒரு ஒன்றில இருந்து ஒன்ல இருந்து ஒன்றரை லிட்டர் யூரின் பாஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா என்ன அர்த்தம்னா உங்களோட ஃபில்டர் ரொம்ப நல்லா இருக்கு நீங்க நல்லா கவனிச்சு பாருங்க சில பேர் சொல்லுவாங்க நான் சாப்பிட சொல்ல தண்ணி குடிப்பேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நைட்டு வந்து நான் படுக்க சொல்ல ஒரு டம்ளர் தண்ணி குடிப்பேன் ரொம்ப நல் ரொம்ப ரொம்ப தப்பான விஷயம் நீங்க எப்ப எது சாப்பிட்டீங்கனாலும் ரொம்ப கவனமா இருக்கிறது எதாவது கவனமா இருக்கணும் அப்படின்னா டைஜஷன் ஆகணும் நீங்க சாப்பிட்டதெல்லாம் டைஜஷன் ஆகணும் அப்ப நீங்க வாட்டர் இன்டேக் தான் அதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ண ஆரம்பிக்கு அந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளம் வர்றது மலச்சிக்கல் ரொம்ப டைட்டா இருக்குது எரிச்சல் வர்றது ஒரு மாதிரி அன்கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்ண அதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் அப்படின்னா உங்களோட ஃபுட்டு வந்து கிரேவியா சாப்பிடும் குழ குழப்பு பண்ணி சாப்பிடணும் நல்லா பெசிஞ்சு நல்ல கிரே நல்ல குழம்பு ஊத்தி நல்லா பெசிஞ்சு இல்ல அப்படின்னா நெய் ஊத்தி நல்லா பெசிஞ்சு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட டைஜஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா வந்து வெள்ளைக்கு போய் நியூட்ரிஷன் வந்து உடம்பு ரத்தத்துல போயிட்டு மிக்ஸ் ஆகி நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க சாப்பிட்டது மோஷன் டேங்குக்கு வர ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு ஈஸியா வந்து நீங்க எது சாப்பிட்டீங்கனாலும் எப்ப சாப்பிட்டீங்கனாலும் ரொம்ப கவனமா இருக்கிறது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஃபுட்டுக்கும் இன்னொரு ஃபுட்டுக்கும் இடைவெளி இருக்கணும் பசிச்சாதான் சாப்பிடும் நீங்க பசிக்காம நீங்க சாப்பிட்டே இருக்கீங்கன்னு வச்சுங்க உங்க எழுத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பிரச்சனை வந்து வர ஆரம்பிக்கும் நிறைய பேருக்கிட்ட இருக்கிற ஒரு கெட்ட பழக்கம் என்னன்னா எதை பார்த்தாலும் சாப்பிடுவோம் சாப்பிட்றதுனால என்ன ஆகும் இன்சுலின் சீக்கிரம் வேஸ்டேஜ் ஆக ஆரம்பிக்கும் நிறைய ஹெல்த்ல ப்ராப்ளம் வர ஆரம்பிக்கும் நிறைய இஷ்யூஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஏன் அப்படின்னா தண்ணி குடிக்கிற பழக்கமே இல்லை அதனால ஈஸி டைஜஷன் ஆகி வராம போயிடும் கம்பல்சரி உங்களோட உணவு பழக்கத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வெல்னஸ் கோச்சு நீங்க எல்லாத்துக்குமே ஒரு கோச் வச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நீங்க ஹெல்த்தியா இருக்கணும் ஃபிட்டா இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா ஒரு ஃபிட்னஸ் கோச் வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது அதுக்கெல்லாம் செலவு பண்ணிட்டு அதெல்லாம் போனோமா இல்லை இல்லை ரொம்ப முக்கியம் இந்த உடம்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோவில்ல இருக்கிற கருவுற மாதிரி இந்த உடம்பு நீங்க எந்த அளவுக்கு பாத்துக்கிறீங்களோ இந்த உடம்பு உங்களை பாத்துக்கோ நூத்தி இருபது வருஷம் நம்ம உடம்புல இருக்கிற செல்ஸ் வந்து ஆரோக்கியமா இருக்கும் இந்த உயிருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த உடம்புக்கு தான் அழிவு இருக்க தவிர உள்ள இருக்கிற உயிருக்கு வந்து அழிவே கிடையாது இந்த உடம்பு தான் அழிஞ்சு போயிடுது உயிர் போயிடுது நீங்க ரொம்ப கவனமா இருந்தீங்கன்னா இந்த உடம்பு நீங்க பாத்துக்கிறீங்கன்னா இந்த உயிர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெண்டாஸ்டிக்கா உங்க கூடிய இருக்கும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் நல்ல தூக்கம் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹெல்த்தி நியூட்ரிஷன் நீங்க எடுத்துக்கிறது அதுக்கப்புறம் நல்ல வாட்டர் இன்டேக் எடுக்கிறது அதுக்கப்புறம் உங்களோட கார்போஹைட்ரேட் ஹெல்த்தி கார்போஹைட்ரேட் ப்ரோட்டீன் ஃபைபர் கீரை காய்கறி இந்த மாதிரி விட்டமின் மினரல்ஸ் எல்லாம் நிறைய வச்சு நீங்க சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா கலர்ஃபுல்லா சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது சாப்பிட்றதுக்கு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி நீங்க தண்ணி குடிக்கிறத ஸ்டாப் பண்ணுங்க அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பசி எடுக்கிறது வந்து நல்லா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டு முடிச்சு அரை மணி நேரம் கழிச்சு நீங்க தண்ணி குடிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா நல்ல டைஜஷன் ஆகும் உங்க உணவு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா ஜீர்ண சக்தி ஆக ஆரம்பிக்கும் சாப்பிட்டு முடிச்சோன்னே ஹார்ட் வாட்டர் குடிக்கிறது ரொம்ப நல்ல பழக்கம் அதுக்கப்புறம் ஆஸ் யூஸ்வல் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க வேலையை பாத்தீங்கன்னா லைட்டா சிப் பண்ணிட்டு நீங்க தண்ணி குடிச்சீங்கன்னா போதும் நைட்ல நீங்க லைட் ஃபுட் எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல பழக்கம் ஏன் அப்படின்னா நமக்கு வந்து நைட்ல பெருசா வேலை எதுவுமே கிடையாது அப்ப நீங்க வந்து லைட் ஃபுட்டே எடுத்தீங்கன்னா நல்ல பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும் நிறைய பேர் கிட்ட இருக்கிற ஒரு கெட்ட பழக்கம் என்ன அப்படின்னா எல்லாமே கேட்பாங்க ஆனா அந்த சுச்சுவேஷன் வர சொல்ல என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணிடுறாங்க
அடுத்தவங்களை பார்க்க சொல்ல அவ்வளோ ஏக்க இருக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த பேரண்ட்ஸ்லாம் ஸ்கூலில் இட்டுனு வந்து குழந்தைங்க காலேஜுக்கு இட்டுனு வர சொல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட்ஸ் இல்லாத குழந்தைங்களாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் ஆகிறாங்க என்ன காரணம்னா அந்த அப்பா அம்மா அவங்க உடம்ப பார்த்துக்காதனால அந்த குழந்தைய வந்து அனாதையாக விட்டு போயிடுறாங்க நீங்கள் ரொம்ப கவனமாக இருங்க உங்கள் ஹைட்டுக்கு ஏற்ற வெயிட்ல நீங்கள் இருக்கீங்களான்னு பாருங்க நீங்கள் ஒரு நூற்றி அறுபது சென்டிமீட்டர் ஹைட் இருக்கீங்க நீங்கள் நூறு மைனஸ் பண்ணிடுங்க ஒரு அறுபது கிலோ நீங்கள் இருக்கணும் இருக்கீங்களான்னு பாருங்க அப்படி இல்லைன்னா என்ன பண்ணும் அதிகமா இருந்தாலும் அண்டர் வெயிட்ல இருந்தாலும் நீங்க என்ன பண்ணும் இமீடியட்டா ஐடியல் வெயிட் வரத்துக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அதுக்கு என்ன பண்ணும் உங்க உணவு பழக்கம் எக்ஸசைஸ் ஓரியன்டல் லைஃப் ஸ்டைல் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மஸ்டர் பண்ற ஹேபிட்குள்ள போகணும் ஏன் அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு ஆசை இருக்கு நீங்க கத்துக்கலாம் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா யூடியூப்ஸ்ல அதுக்கப்புறம் ஃபேஸ்புக்ல நிறைய கோச்சஸ் நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பீப்புளுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணி இருக்காங்க நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க போற சில விஷயங்கள்லாம் பாருங்க நீங்க யாரு என்னெல்லாம் முக்கியம் கிடையே கிடையாது நீங்க ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் ஹெல்த்த பத்தி யாருனா சொல்லி தராங்களா இப்ப கத்துக்கிறது ரொம்ப நல்ல பழக்கம் ஏன் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு கோச் இல்லாம நம்மளால வந்து எதையுமே ஃபாலோ பண்ண மாட்டோம் உங்களுக்கு புரியற மாதிரி சொல்லணும்னா குரு இல்லாத ஆட்டம் குருட்டாட்டம் நீங்க எந்த விஷயம் வேணாலும் பண்ணுங்க அதுக்கு ஒரு குரு உங்களுக்கு இருந்தாங்க அப்படின்னா எக்ஸலண்டா நீங்க அதை பண்ணுவீங்க உங்களுக்கு குரு இல்லைன்னு வச்சுக்கிங்க நீங்க பண்றதுக்கு உண்டான பாசிபிலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அப்ப குரு இல்லாத ஆட்டம் குருட்டாட்டம் நீங்க பண்றது என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்களா எல்லாமே பண்ணலாம் நீங்களா எல்லாம் செய்யலாம் வேணாம் கொஞ்ச நாளைக்கு வந்து ஒரு கோச்சஸ் வச்சு நீங்க அதை பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா கொஞ்ச நாள்ல நீங்க நல்லா வந்து ப்ராக்டிஸ் ஆயிடுங்க மேபி நீங்க கூட ஒரு கோச்சா கூட மாறலாம் இல்ல நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா வந்து எல்லா விஷயத்தையும் பண்ணக்கூடிய ஆளா கூட மாறலாம் நீங்க வந்து ஹெல்த்துக்கு வந்து ஹை ப்ரியாரிட்டி கொடுங்க கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது ரெண்டாவது வெல்த் வெல்த் ஹெல்த் ஹெல்த் நல்லா இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹாப்பினஸ் கிடைக்க ஆரம்பிச்சு ஏன் நீங்க வந்து ஸ்லிம் ஃபிட் ட்ரெஸ் போடுறீங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் போனீங்க அப்படின்னா நல்லா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சரா உங்க ஸ்ட்ரக்சர் தெரியல மாதிரி ட்ரெஸ் போடுறீங்க நீங்க யோசிச்சு பாருங்க இந்த ஃபங்க்ஷன் போசல் அந்த ஃபங்க்ஷன்ல இருக்க உங்களே பார்த்து எப்படி எப்படி இருக்கு கேட்பாங்க என்ன பண்றா என்ன பண்றான்னு கேட்பாங்க உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு அந்த டைம்ல ரொம்ப ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க அவங்க எல்லாம் கேட்க சொல்லுவோம் அப்ப நீங்க என்ன பண்றது உங்களோட டயட்டிங் ஃபுட் ஹேபிட் நீங்க சேஞ்ச் பண்ணி எக்ஸசைஸ் ஓரியன்ட் லைஃப் ஸ்டைல் குள்ள போயிட்டு உணவு பழக்கத்தை சரி பண்ணதுனால உங்களோட ஸ்ட்ரக்சர் வர ஆரம்பிச்சுது அதோட விளைவு என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களை பார்த்து எல்லாருமே கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க எப்படி 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 அப்ப நீங்க கவனிச்சு பாருங்க அப்ப உங்களுக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ் கிடைக்குது அதுதான் ரியல் ஹாப்பினஸ் இப்ப குழந்தைய வந்து அப்பாவோ அம்மாவோ என்ன எடுத்துட்டு போறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த குழந்தையோட அந்த குழந்தை வந்து உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றதுக்கு துணைக்கணும் எங்க அப்பா எங்க அம்மா அப்படின்னு சொல்றது நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரும் சொன்னாங்கன்னா அவங்க சொல்றாங்க அப்பாவா நம்பவே முடியல அம்மாவா நம்பவே முடியல நம்ம வந்து சோப்பு விளம்பரத்திலயும் அதுக்கப்புறம் டிவில வர ஷாம்பு விளம்பரத்திலயே தான் பாக்குறோம் அது கூட ரியலான்னு பார்த்தா அது ரீல் ரியல் வந்து நீங்க பாக்கணும் அப்படின்னா அது உங்ககிட்ட தான் இருக்கு நீங்க தான் ஒவ்வொரு ஆளும் நீங்க தான் ரோல் மாடல் உங்க ஃபேமிலி நீங்க கொஞ்சம் உணவு கட்டுப்பாடும் கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் ஓரியன்ட் லைஃப் ஸ்டைல்லயும் ஒரு கோச்சோட நீங்க ஹெல்ப்ல நீங்க பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க எல்லாருமே ஆரோக்கியமான ஒரு லைஃப் வந்து லீட் பண்ணலாம் ஹாப்பினஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா தாண்டவம் ஆட மாறும் ஆட ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் ஹெல்த் ஹெல்த்த பத்தி உங்களுக்கு நான் சொல்லி தரணும் அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு வெல்னஸ் கோச் நான் ஆவறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நார்மல் ஜாப்ல நான் இருந்தேன் நான் என்னோட ஜாப்ல இருந்து வர வருமானம் வந்து பாத்தீங்கன்னா என் லைஃப் வந்து ரன் பண்ற மாதிரி இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் டைமா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஜாப்ல வந்து நான் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க சொல்ல எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பார்ட் டைமா இருந்தா நல்லா இருக்கும் நான் நிறைய இடத்துல ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் நிறைய ட்ரை பண்ணிருக்கிறேன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க சொல்ல எல்லாத்துலயுமே எனக்கு வருமானத்துக்காக நான் நிறைய வேலை செஞ்சிருக்கேன் ஒரு வேலை ரெண்டு வேலை கிடையாது அவ்வளவு வேலை செஞ்சிருக்கேன் எனக்கு வருமானம் கிடைச்சது ஹாப்பியா இருந்தேன் சர்வே வந்து அவ முடிஞ்சதை தவிர சக்சஸ்ஃபுல் ஆக முடியுமான்னு தெரியல நான் என்னோட கோச் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க இப்ப உங்களுக்கு சொல்றீங்க குரு இல்லாத ஆட்டம் குருட்டாட்டம் சொல்றேன்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் ஒரு கோச் மீட் பண்றேன் இப்ப நான் வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்லி தரதுல என்னன்னா எனக்கு நடந்தது தான் நான் சொல்றேன் நான் ஒரு கோச்சை மீட் பண்ண சொல்ல அவர் தான் சொன்னேன் சொல்லி தரத அப்பட
டாக்டர் இருக்காங்க ஒரு இன்ஜினியர் இருக்காங்க ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஆள் இருக்காங்க அவங்க நாளை இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா அந்த ஃபேமிலிக்கே இன்கம் கட்டு இதுதான் ஆக்டிவ் இன்கமோட ப்ராசஸ் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க அவங்க இல்லை அப்படின்னா அந்த இன்கம்மே அவங்களுக்கு உங்க ஃபேமிலிக்கே இல்லை அப்போ நீங்க நல்லா உத்து கவனிச்சு பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க இல்லைன்னா இன்கமே இல்லை இப்ப இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு தெரியவே தெரியாது இந்த கோச் கூட உட்காந்து பேசுறது தான் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் கேள்விப்படுறேன் ஐயோ ஜோ ஆமா கரெக்டு ஆக்டிவ் இன்கம் தான் நான் சம்பாரிச்சுன்னு இருக்கிறேன் அப்ப என்ன இப்ப என்ன சொல்ல வரீங்க அப்படின்னா இதுக்கு அடுத்த ரெண்டு இருக்கு நான் சொல்லி தரேன் கேள்வி அப்படின்னா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு அடுத்த இன்கம் வந்து பேசிவ் இன்கம் இதுக்கு அடுத்த இன்கம் வந்து ராயல்டி இன்கம் மூணு இன்கம் நீ ஏன் பண்ணாதான் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்க முடியும்னு சொன்னாரு எனக்கு பயங்கர ஷாக் அவன் என்ன உடனே டிசிஷன் எடுத்த அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி கேட்டேன் நான் சொல்லி தரத நீ கேட்கணும் கேட்கறதுக்கு நீ தயாரா இருக்கியா கண்டிப்பா அப்படின்னு நீ டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ணு பண்ணுவியா அப்படின்னு ஆஹ் பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் நீ வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்லி தரது வந்து நீ எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு அதுகிட்ட சொல்லி காட்டணும் பண்ண முடியுமா நான் பண்றேன் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி அந்த ஆக்டிவ் இன்கம் அதுக்கப்புறம் பேசிவ் இன்கம் அதுக்கப்புறம் இந்த ராயல்டி இன்கம் வந்து எப்படி சாப்பிடணும் எப்படி சம்பாதிக்கணும்ன்றத வந்து சொல்லி கொடுத்தாரு ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஆசை இருந்தது அது எப்படின்னு தெரியாது அதெல்லாம் சம்பாதிக்கணும்னு ஆசை இருந்தது அதெல்லாம் பண்ணணும்னு ஆசை இருந்தது நீங்க ரொம்ப கவனமா இருங்க என்ன 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 கோச் பண்ண கோச் அடிக்கடி ஒரு வார்த்தை சொல்ல நீ எதை தேடுறியோ அது உன்ன தேடினு இருக்கேன் நான் வந்து ஆக்டிவ் இன்கம்ல தான் இருந்தேன் எனக்கு பேசிவ் இன்கமும் ராயல்டி இன்கமும் என் பண்ணு எனக்கு கொல்ல ஆசை அப்ப அவர் சொன்னோடனே எனக்கு பயங்கர ஷாக்கிங் அப்ப நான் வந்து இதெல்லாம் நான் தேடினு இருக்கேன் அது உன்ன தேடினு இருக்கு வரும் ஒரு நாள் கவலையப்படாது அதை அதை தேடி நீ போன அப்படின்னா டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப எடுக்கும் அது உன்ன தேடி வரணும் அப்படின்னா நீ வந்து உங்க கிட்ட இருக்கிற ஒரு குட ஹேபிட் நீ வந்து ஃபார்ம் பண்ணணும் என்ன குட ஹேபிட் ஃபார்ம் பண்ணணும்னு கேட்க சொல்ல அவர் சொன்னாரு எக்ஸலண்டான இன்ஃபர்மேஷன் எந்த வேலை நீ செஞ்சாலும் அந்த வேலையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸலண்டாக செய்கிற ஹேபிட் வந்து வச்சுக்கணும் எக்கார்த்து கொண்டும் வேலை செய்கிறது வேலைன்னே நினைக்கக்கூடாது சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்கிட்ட போயிட்டு பெரியவங்க வந்து பேசுறத நான் கவனிச்சிருக்கேன் எங்கள் அப்பாவே பேசுறத கவனிச்சிருக்கிறேன் எங்கள் அம்மா பேசுறத கவனிச்சிருக்கிறேன் எங்கள் ரிலேட்டிவ்ல நிறைய பேர் பேசுறத கவனிச்சிருக்கேன் நான் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறது தெரியுமா இந்த காசை சம்பாதிக்கிறதுக்கு நான் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறது காசு சம்பாதிக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம் தெரியுமா நீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படிலாம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு உண்மையை சொல்லிட்டா காசு சம்பாதிக்கிறது நானும் அப்படிதான் நினைச்சிருந்தேன் ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆக்டிவ் இன்கம் பேசிவ் இன்கம் ராயல்டி இன்கம் தெரியாத வரைக்கும் காசு சம்பாதிக்கிறது ரொம்ப 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 ஈஸி எப்படி அங்கதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கேமே இருக்கு நம்ம பெரியவங்க நம்ம பெரியவங்க வந்து குழந்தைங்கிட்ட பெரியவங்க கிட்ட எல்லார்கிட்டயுமே காசு நான் என்ன சொல்றேன் நான் நல்லா படிக்கிறாங்க நல்ல வேலையில இருக்கிறாங்க நல்லா சம்பாதிக்கிறாங்க ஆனா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா இஎம்ஐல மாட்டிக்கிறாங்க இவங்களுக்கு வெறும் ஆக்டிவ் இன்கம் தான் இருக்கு பேசிவ் இன்கமும் கிடையாது ராயல்டி இன்கமும் கிடையாது எனக்கு ஏதாவது உடம்பு சரியில்லை ஏதாவது ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து வீட்டுல வந்து இருக்கு சொல்லி என்ன ஆயிடுதுன்னா அவங்க ரொம்ப ஸ்டாக்ல போயிடுறாங்க ஏன்னா ஹெல்ப் கேட்கறாங்க எல்லார்கிட்டயும் யாருங்க ஹெல்ப் பண்ணுவார் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க யாரு ஹெல்ப் பண்ணுவார் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஹெல்ப் பண்ணுவீங்களா யாருமே ஹெல்ப் பண்ணல நமக்கு கோவம் வருது சரி நம்ம யாருமே ஹெல்ப் பண்ணல நமக்கும் வருது ஃபர்ஸ்ட் நீங்க யாருமே ஹெல்ப் பண்ணிருக்கீங்களா நீங்க எப்பவுமே ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை நீங்க தான் உற்பத்தி பண்ணணும் நீங்க தான் அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா சரி பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்ப உங்களுக்கு என்ன தேவைன்றது உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த ஆக்டிவ் இன்கம் பேசிவ் இன்கம் ராயல்டி இன்கம் உங்களுக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியும்னா அதுல இருந்து நீங்க ஏதாவது ஏன் பண்றீங்களா அப்படி இல்ல கண்டிப்பா நீங்க ஒரு கோச் வச்சு நீங்க கத்துக்கணும் எந்த கோச் கிட்ட எங்க போய் கத்துக்கணும் அப்படின்னா இல்ல சோசியல் மீடியால வந்து பாத்தீங்கன்னா ஊர்பட்ட கோச்சஸ் வராங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஃப்லைன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய கோச்சஸ் டீச்சர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க நீங்க பண்ண வேண்டியது ஒன்னே ஒண்ணுதான் யாராவது உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க வராங்க அப்படின்னா ஒரு ஹெல்த்த பத்தி சொல்லி கொடுக்க வராங்க அப்படின்னா அவங்கள வந்து பாத்தீங்கன்னா முழுசா பாக்கணும் அவங்க ஹெல்த்தியா இருக்காங்களா அவங்க ஃபிட்டா இருக்காங்களா அவங்க ஆரோக்கியமா இருக்காங்களா அப்ப அவங்க கிட்ட நீங்க தாராளமா கத்துக்கலாம் இப்ப ஒரு பினான்சியல் நான் சொல்றேன் நான் ஆ
கஷ்டப்படுறாரா நீங்க இவங்க லைஃப்ல வந்து ரொம்ப பெரிய ஆள் ஆகும் ஜாப் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றது அப்படின்னா அவங்க தேவைக்கு இப்ப எனக்கு வந்து என்னோட பாஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஜாப் நிறைய வேலை செஞ்சா அந்த எல்லாரும் பாஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனாலதான் நானும் பாஸ் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டேன் பாஸ் கூட நம்ம இருக்கிறது தப்பு கிடையாது இப்ப நமக்கு யாரு வேலை கொடுக்குறாங்களோ இப்ப வந்து தீபாவளி வந்துருச்சு போனஸ் கொடுப்பாங்க இப்ப நமக்கு யார் வேலை கொடுக்குறாங்களோ அவங்க போனஸ் கொடுப்பாங்க நம்மளையும் பார்த்துப்பாங்க நம்ம ஃபேமிலியும் பார்த்துப்பாங்க நம்ம தேவையும் பூர்த்தி பண்ணுவாங்க அவங்க பண்றாங்க நமக்கு ரொம்ப பிடிக்குது இல்ல நம்ம ஏன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாலு பேருக்கு நம்ம பண்ணணும்னு ஏன் நினைக்க கூடாது நடந்துச்சுன்னா நம்மளும் ஒரு பாஸ் ஆயிட்டோம்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அந்த பாஸ் அந்த மாதிரி ஆனதுக்கு அவர் கஷ்டப்படாம ஆயிருப்பாரா நீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சுப்பா நீங்க கஷ்டப்படுறதுக்கு ரெடியா இருக்கணும் வேலை செய்யறது ஒரு ஹேபிட் நீங்க நினைக்கணும் வேலை செய்யறது கஷ்டம் நினைக்கக்கூடாது ஏதாவது ஒரு வேலை கொடுக்குறாங்க உங்க ஆஃபீஸ்ல இல்ல பர்சனலா ஏதாவது ஒரு வேலை நீங்க பண்றீங்க இல்ல பிசினஸ் பண்றீங்க ஐயோ அது உங்களுக்கு வந்து புரியணும் இப்ப ரீசன்ட் பீரியட்ல நான் ஒரு வீடியோ வந்து யூடியூப்ல பார்த்தேன் ஒரு ஜிம் மாஸ்டர் வந்து ஒரு ஒரு ஒன்பது பேரும் எட்டு பேரும் வேலைக்கு வச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறம் அந்த ஜிம்ல இருக்கிற எல்லா மெட்டீரியலையும் அவரே ஒரு துணி வச்சு அழகா தொடங்குறாரு அவர்கிட்ட சொல்றாருன்னா என்னோட பேஷன் நீங்க எனக்கு இது எனக்கு இதுல இருந்து பணம் வருது காசு வருது இருந்தாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதான் சோறு போறது எனக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும் நான் தான் எல்லாமே பண்ணுவேன் அப்படின்ற நீங்க பேஷனா இருக்கீங்களா ஒரு இடத்துல நீங்க கரெக்டா இருந்தீங்க அப்படின்னா இன்னொரு இடம் கண்டிப்பா உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒரு இடத்துலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுங்க இந்த குட்டத்தண்ணி மாதிரி தங்கிட்ட கூடாது ஏன் இன்னும் சில பேர் பெருமையா சொல்லுவோம் நான் நாற்பது வருஷமா இந்த கம்பெனிக்கு வேலை செஞ்சேன் ஐம்பது வருஷமா வேலை செஞ்சேன் முப்பது வருஷமா வேலை செஞ்சேன் சரி வேலை செஞ்சீங்க உங்களோட ஜென்ரேஷனுக்கு என்ன சேர்த்து வச்சீங்க உங்க குழந்தைங்களுக்கு வந்து என்ன விட்டு வச்சிருக்கீங்க இப்ப அவங்களும் படிக்கணும் அவங்களும் டிகிரி முடிக்கணும் அவங்களும் ஏதாவது ஒரு வேலைக்கு போய் தான் சம்பாதிக்கணும் அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டுல ஒரே ஒரு ஆள் கரெக்டான ஆளா இருந்து அவங்க ஒரு ஆண்டர்பனரா மாறினாங்க அப்படின்னா இந்த பேசிவ் இன்கம் இந்த ஆக்டிவ் இன்கம் அதுக்கப்புறம் இந்த ராயிட் இன்கம் ஏன் பண்ணாங்க எப்படி இருக்கும் அந்த ஜென்ரேஷன் நீங்க கவனிச்சு பாருங்க அது ஏன் நீங்க ஆகக்கூடாதுன்னு நீங்க ஆகலன்னு நினைக்கலாம்ல எப்பவுமே ஒரு விஷயத்துல கவனமா இருக்கும் யார வேணாலும் பாருங்க சினிமா பாருங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய வந்து பாத்தீங்கன்னா லீடர்ஸ் நீங்க பாருங்க எல்லாரையுமே பாருங்க அப்ப சொல்லு உங்க மைண்ட்ல என்னன்னா நீங்க தொண்டனா இருக்கணும்னு நினைக்கலாம் இல்ல கூட இருக்கணும்னு நினைக்கலாம் இல்ல வந்து அவங்கள மாதிரி ஆகணும் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் நீங்க எல்லாமே பண்ணுங்க ஒண்ணு தப்பு கிடையாது ஆனா உங்க மைண்ட்ல என்ன ஓடிக்கினே இருக்கணும் அப்படின்னா ஏன்னா நம்ம எதை தேர்வோ அது நம்மள தேடி வந்து இருக்கு நானும் இதே மாதிரி பாஸ் ஆகும் நானும் இதே மாதிரி லீடர் ஆகும் நானும் இதே மாதிரி ஹீரோ ஆகணும் நீங்க நடந்துச்சுன்னா யோசிச்சு பாருங்க உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் நீங்க ஒரு இடத்துல இருந்து நீங்க அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆனீங்கன்னா நீங்க நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ண மாட்டீங்க கஷ்டப்படுறவங்க எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க ஆசிரமத்துல எவ்வளவு பேர் கஷ்டப்படுறவங்க இருக்காங்க குழந்தைங்க எவ்வளவு பேர் முதியோர் எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க அவங்களா நீங்க ஹெல்ப் பண்ணலாம் பணம் சம்பாதிக்கிறது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கணும் உங்களுக்கு என்ன ரொம்ப பிடிக்கணும் அதோட ரொம்ப பிடிக்கணும் எது பிடிக்கும்னா வேலை செய்யறது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கணும் வேலை செய்யறது வந்து பாத்தீங்கன்னா பெயின்ஃபுல்லாவே நீங்க நினைக்கக்கூடாது நிறைய பேர்கிட்ட இருக்கிற ஒரு பெரிய பிரச்சனை வேலை செய்யறதுக்கு வந்து வலிக்கும் நான் எப்படி வேலை செய்யறது தெரியுமா எனக்கு ஏற்ற ஊதியம் இல்லை நான் என்ன சொல்றேன் இப்ப தானே சொல்றேன் நீங்க நானும் ஒரு பாஸ் ஆகணும் விரும்பி வேலை செய்யணும் உங்க கம்பெனி மாதிரி நினைச்சாங்க வேலை செய்யணும் மேபி ஃபியூச்சர்ல நீங்க ஒரு பாஸா கூட ஆகலாம் இந்த கம்பெனிலேயே கூட பாஸ் ஆகலாம் இல்ல அந்த கம்பெனிக்கே கூட பாஸ் ஆகலாம் இல்ல நீங்க செய்யற வேலையிலயே வந்து உங்க பிசினஸ்லயே எதுலயோ ஒண்ணுத்துல வந்து நீங்க ரொம்ப பெரிய ஆள் ஆகலாம் நான் சொல்ற இருக்கிறது வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கின்னு நீங்க வாழணுன்றது வண்டி தூக்குப்பையில போட்டுறோம் அப்படி இல்ல நீங்க முயற்சி பண்ணிக்கினே இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும் நீங்க வந்து சினிமா ஃபீல்டு எடுத்துங்க விஜய் இருக்கிறாரு ரஜினி இருக்கிறாரு அவங்க எடுத்து ஒண்ணுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சூப்பர் ஸ்டார் ஆனாங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருப்பாங்க இன்னைக்கு அவங்களுக்கு பேர் கிடைக்குது அப்படின்னு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி கமலுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு என்ன ஒரு ரெகக்னேஷன் கிடைச்சது ஆனா இன்னும் இன்னைக்கு எப்படி ஒரு ரெகக்னேஷன் கிடைக்குது என்ன காரணம் சக்சஸ்க்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுப்பாங்க எல்லாருமே உங்க சக்சஸ எப்ப காட்ட போறீங்க உங்க ஃபேமிலிக்கு அப்போ நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் தெரிஞ்சுக்கினாதான் பண்ண முடியும் நீங்க சர்ச் பண்ணணும் நம்ம எல்லாருமே நீங்க ரொம்ப கவனமா
அனுபவிக்கலாம் என்ஜாய் பண்ணலாம் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிறோம் நீங்கள் ரொம்ப கவனமாக கவனிச்சு பாருங்க இரநூத்தி பதினெட்டு பாஸ்போர்ட் இருக்கு அவ்வளோ கண்ட்ரிஸ் இருக்கு ஆனால் நம்ம பாருங்க நம்ம இந்தியா விட்டு எங்கன்னா டிராவல் பண்ணியிருக்கோமா நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொல்றீங்கன்னா வில் அண்ட் குட் நான் என்ன சொல்றேன் உங்க ஃபேமிலியோட டிராவல் பண்ணியிருக்கீங்களா வெக்கேஷன் எடுத்து போயிருக்கீங்களா இந்தியா பூரா வெக்கேஷன் நீங்க சுத்தி இருக்கீங்களா இன்டர்நேஷனல் வெக்கேஷன் நீங்க போறீங்களா அந்த மாதிரிலாம் யோசிச்சிருக்கீங்களா யோசிச்சு பாருங்க யோசிச்சிருக்கீங்களா நான் என்ன சொல்றேன் யோசிச்சிங்களா நடந்துருச்சுன்னா சீரியஸாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நடக்கிறதுக்கு வந்து பாசிபிலிட்டி இருக்கு ஏன் அப்படின்னா என்னம் போல் வாழ்க்கை நம்ம என்னெல்லாம் நினைச்சுன்னு இருக்கிறோமோ இப்ப நம்ம என்னெல்லாம் பண்றோமோ அடுத்த அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு நம்ம ஆறு வருஷம் எடுக்கலாம் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம எப்படி இருந்தோம் நீங்க கொஞ்சம் பேர் ரிவர்ஸ் போய் பாருங்க உங்க ஸ்ட்ரீட் உங்க ஏரியா உங்களோட அவங்க நீங்க வேலை செய்யற இடம் நீங்க படிச்ச கல்வி இடம் நீங்க படிச்ச காலேஜ் எல்லாத்தையும் பாருங்க அப்படியே மாறி இருக்கும் நீங்களும் மாறி இருப்பீங்க உடம்பாலையும் மாறி இருப்பீங்க மனசாலையும் மாறி இருப்பீங்க லைஃப் ஸ்டைலும் மாறி இருக்கும் ஆனா நான் என்ன சொல்றேன் உங்களுக்கு பிடிச்சா மாதிரி மாறி இருக்கா இல்ல மாறி இருக்கா நீங்க தான் செக் பண்ணணும் ஏன் அப்படி என்னன்னா தான் சொல்றேன் இல்ல நீங்க எதை தேடுறீங்களோ அது உங்களை தேடி வருது இந்த இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ அடுத்த அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு அதுக்கு ஆர்வஸ்ட் இருக்கு அப்ப இப்ப நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு செக் பண்ணுங்க நீங்க ஜாப் பண்றீங்களா பிசினஸ் பண்றீங்களா இல்ல ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் பண்றீங்களா என்ன வேணாலும் பண்ணுங்க ஆனா இப்ப என்ன பண்றீங்கன்னு செக் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டாவது அது பண்றதுல இருந்து நீங்க வளர்ற மாதிரி இருக்கான்னு பாருங்க எந்த ஃபீல்டுக்கு ஒன்றும் போய் ஒர்க் பண்ணலாம் தப்பே கிடையாது அந்த ஃபீல்டுல ஒரு ஃபைவ் டு டென் இயர்ஸ் பீப்புள் இருக்காங்கன்னு வச்சுங்க அந்த பீப்புள் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்காங்களா செக் பண்ணு ஏன்னா பணம் சம்பாதிக்கணும் பணம் சம்பாதிச்சு முடிச்ச பேர் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா பீப்புள் வந்து ஒபிசிட்டியாவும் அன்ஹெல்த்தியா சுகர் பிபி தைராய்டு தேவையில்லாம் மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கணும் லைஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமா தள்ளினு இருக்காங்க நீங்க தேர்ந்தெடுக்கிறது எப்படி தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்னா ஹெல்த் வெல்த் ஹாப்பினஸ் ஒரே ஃபீல்ட்ல கிடைக்கும் அந்த மாதிரி ஃபீல்டு என்ன சர்ச் பண்ணுங்க சர்ச் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும் ஏன் அப்படின்னா நம்ம எதெல்லாம் தேடுறோமோ அதெல்லாம் நம்மள தேடி வந்துகிட்டே இருக்கு நான் தேடினேன் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு வரைக்கும் எனக்கு இதை பத்தி எதுவுமே தெரியாது நான் வந்து என்னோட லைஃப் வந்து என்னோட ஜாப் உண்டு அப்படி போயின்னு வந்த நாள் நான் தேடினேன் தேடணும்னு எனக்கு கிடைச்சிது ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல என்ன பண்ணணுமோ அது பெஸ்ட் நான் பண்ணி முடிச்சேன் நான் எல்லாருக்குமே ஐம்பத்தி ஆறு வயசுல வந்து ரிட்டையர்மெண்ட் சொல்லுவோம் எனக்கு இருபத்தி ஏழு வயசுல ரிட்டையர்மெண்ட் ஆனேன் இருபத்தி நாலு வயசுல நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆண்டர்பிரனர்ஷிப்ல வந்து ஒரு இருபத்தி ஏழு வயசுல நான் லைஃப்ல வந்து செட்டில் ஆகும் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ஜாய் பண்ணிருக்கேன் ஒரு பதினாறு வருஷமா என்ன காரணம் தெரியுமா நமக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சது அப்படின்னா அந்த வாய்ப்பை நழுவோட கூடாது எல்லா சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள் கிட்டயும் நான் பார்த்தது என்ன அப்படின்னா வாய்ப்பு கிடைச்சது அப்படின்னா டே நைட் போட்டு அது வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸலண்டா அவங்க வந்து அதை யூஸ் பண்ணிப்பாங்க உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கா இல்ல கிடைக்கணும் வெயிட் பண்ணி இருக்கீங்களா இல்ல கிடைச்ச வாய்ப்பை வச்சு இப்ப நீங்க வந்து ஒர்க் பண்ணி இருக்கீங்களா ஹாப்பியா ஒர்க் பண்ணுங்க ஏன் அப்படின்னா லைஃப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம யாருமே திரும்ப வர போறது இல்லை ஏஜா வந்து பாத்தீங்கன்னா நூத்தி இருபது வருஷம் வாழலான்னு சொல்றாங்க நூத்தி இருபது வருஷம் வாழ்ந்தவங்க சில பேர் இருக்காங்க பல பேர் இருக்காங்களா பல பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அறுபதுல இருந்து அறுபத்தி ஏழு வயசு வரைக்கும் வாழ்ந்து இருக்காங்க அந்த பிள்ளைங்க அப்ப நான் என்ன சொன்னா ஒரு 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 எழுபது வயசு வரைக்கும் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அந்த இப்ப என்ன உங்க ஏஜ் ஆகுதுன்னு பாருங்க ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னூத்தி இருபத்தஞ்சு நாள் இப்ப என்ன உங்களுக்கு வயசுன்னு பாருங்க மைனஸ் பண்ணி பாருங்க இன்னும் எவ்வளவு நாள் இருக்குன்னு பாருங்க உங்க வீட்டுல நீங்க என்னென்னலாம் பண்ணுவோம் உங்க கடமை என்ன இருக்கு உங்க லைஃப்ல நீங்க எதெல்லாம் என்ஜாய் பண்ணணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க அதுக்காக நீங்க என்ன எஃபெக்ட் போட்டு ஒர்க் பண்றீங்க உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ண தெரியுதா தெரியலன்னு நீங்க ஒரு கோச் வச்சு ஒர்க் பண்ணீங்க அப்படின்னா இன்னும் நல்லா ஃபென்டாஸ்டிக் ரிசல்ட்ஸ் உங்க எல்லாருக்குமே கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹாப்பினஸ் ஹாப்பினஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அமேசிங் ஹாப்பினஸ் எங்க இருக்குன்னா உங்க கிட்ட தான் இருக்கு ஹாப்பினஸ் உங்களை கஷ்டப்படுத்திக்கிறதும் நீங்க தான் உங்களை சந்தோஷப்படுத்திக்கிறதும் நீங்க தான் யாராவது ஒருத்தவங்க ஏதாவது பண்றாங்கன்னு சொல்லி நீங்க கோவப்பட்டீங்கன்னா நல்லா கவனமா கேளுங்க அவங்க பண்ற மிஸ்டேக்ஸ்க்கு நீங்க பனிஷ்மெண்ட் என்ஜாய் பண்றீங்க எதுக்கு அவங்க பண்ற மிஸ்டேக்ஸ்க்கு நீங்க எதுக்கு பனிஷ்மெண்ட் ஆகுது உங்களுக்கு ஏன் பனிஷ்மெண்ட் ஆகு
நீங்க அதை விட்டுட்டு இறங்கி ரியாக்ட் பண்ணணுன்றதுக்காக போனீங்க அப்படின்னா ட்ரெயினையும் மிஸ் பண்ணிடுவீங்க இல்லை பஸ்ஸையும் மிஸ் பண்ணிடுவீங்க இல்லை காரையும் மிஸ் பண்ணிடுவீங்க அங்க போய் ஒரு பிரச்சனை போய் மாட்டிக்கிறீங்க நீங்க மாட்டாம இருக்கணும்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எல்லாரும் நடந்துக்கணும்னு நினைச்சிங்கனாலும் மாட்டினீங்க தப்பிக்கவே முடியாது அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்க நடந்துக்கணும்னு நினைச்சிங்கனாலும் நீங்க மாட்டினீங்க தப்பிக்கவே முடியாது அப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கரெக்டா நீங்க இருக்கணும் அப்படின்னு நினைங்க நீங்க எல்லாமே கரெக்டா பண்ணணும்னு நினைங்க நீங்க உங்க உணவு பழக்கம் கரெக்டா இருக்கணும்னு நினைக்கணும் உங்களோட நீங்க நீங்க வந்து பினான்சியல் ஃப்ரீடம் அடையணும்னு நினைக்கணும் பணத்தை பத்தின கவலை இல்லாத ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ள போகணும்னு நினைக்கணும் நீங்க நினைங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஹாப்பினஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொண்டாட்டமா இருக்கும் பீப்புள் வந்து என்ன சொல்றதுன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு பழக்கம் வரும் ஒரு ஒரு விஷயத்த பார்க்க சொல்ல ஒரு ஒரு விஷயம் பார்க்க வரும் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இது நான் லைவ்ல பண்றேன் நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இதை பார்க்க சொல்ல இன்ஸ்பயர் ஆகலாம் நிறைய பேருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல பார்க்க சொல்ல எல்லாரும் இதுல பாத்துட்டு இருக்காங்க நம்ம ஒரு ஆட் மாதிரி போடலாம் இல்ல நம்ம நம்ம விஷயத்த இதுல போடலாம் எல்லாரும் பாப்பாங்க இல்ல கேட்பாங்க நான் என்ன சொல்றேன்னா எது நடந்தாலும் அலோவ் பண்ணு கோவப்படுறேன் ஏன் அப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா என்ன நடக்க போதோ அது நன்றாகவே நடந்துன்னு இருக்கு உங்களுக்கு என்ன நடந்து நடக்கும் அதுவும் நல்லா தான் நடக்குது எப்படி தான் கஷ்டம் இப்படிதான் நடக்கணும்னு நினைக்கிறது அப்படிதான் நடக்கணும்னு நினைக்கிறது நம்ம கூட இருக்கிறவங்க இப்படிதான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறது நம்ம நம்ம வேலை செய்யற இடத்துல வந்து பீப்புள் இப்படிதான் இருக்கணும் நல்லா சொல்றேன் இல்ல இல்ல உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார்ம் ஆயிடும் ஹாப்பினஸ் சொல்லி விட்டுருக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா ஹாப்பினஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றதுன்னா நீங்க தான் கையில வச்சிருக்கீங்க நீங்க தான் வேணும்னா உட போறீங்க நீங்க தான் இழுத்து பிடிச்சி வச்சிருக்கீங்க ஹாப்பினஸ்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பையன் டவுசர் போட்டுன்னு போறான்னு வச்சுக்கோ சின்ன டவுசர் அந்த டவுசர் ஆகுறது அது கையில பிடிக்கிறான் விட்டோம்னா மானம் போயிடும் டவுசர் கீழே வந்துடும் அந்த டவுசர் எழுத்து பிடிக்கிறான் பாத்தீங்களா அது ஹாப்பினஸ் ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஹாப்பினஸ் நம்ம தான் பிடிக்கும் நம்ம ஹாப்பினஸ் யாரும் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்க நம்ம கூட பிறந்தவங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம கூட இருக்கிறவங்க நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே நீங்க சந்தோஷமா இருந்தீங்கன்னா தான் பிடிக்கும் நான் என்ன சொல்றேன் நீங்க சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு அவங்களால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது நீங்க தான் முடிவு எடுக்கணும் நீங்க தான் முயற்சி பண்ணணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட லைஃப் ஸ்டைல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சில மாற்றங்கள் வந்து கொண்டு வரும் அதுக்கப்புறம் உங்க பினான்சியல் மாற்றங்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாற ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து இன்கம் இருக்கு எந்த வேலை செஞ்சீங்கன்னாலும் அதை செலிப்ரேட் பண்ணணும் நீங்க ஏதாவது ஒரு ஒரு ஒர்க் பண்றீங்க இல்ல பிசினஸ் பண்றீங்க இல்லைன்னா ஒரு ஆண்டர்பனர்ஷிப்ல இருக்கீங்க நீங்க ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணீங்கன்னா அது ஒரு செலிப்ரேஷன் உங்களுக்கு நடக்கும் ஹாப்பியா இருக்கும் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஹாப்பியா இருக்கும் நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா லைஃப்ல ஏதாவது ஒரு சேஞ்சஸ் வேணும்னு ஆசைப்பட்டுன்னு இருக்காங்களே தவிர முயற்சி பண்றதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெடியா தான் இருக்காங்க ஆனா அதை எடுத்து போய் அப்ளை பண்றது இல்லை என்ன கோச் அடிக்கடி ஒரு வார்த்தை சொல்ற ஒரு பத்து குருவி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு காம்பவுண்ட் சேவர் மேல உட்காந்து எல்லாமே டிசிஷன் எடுத்திருக்கு பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு போய் பார்த்தா அந்த பத்து குருவியுமே அந்த காம்பவுண்ட் சேவர் மேல தான் உட்காந்து இருக்கு என்னாச்சு அது டிசிஷன் தான் எடுத்தது பார்க்கவே இல்லை அது மாதிரி தான் பீப்புள் கிட்ட என்ன சொல்றதுன்னா எனக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னோட ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு சூப்பரா இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க அது யாரால பண்ண முடியும் உங்களால தான் பண்ண முடியும் நீங்க என்ன மாற்றத்தை கொண்டு வர போறீங்க அங்கே எழுதுக்கிறதுல இருந்து நைட்டு படுகிற வரைக்கும் நீங்க சாப்பிட்ற ஃபுட்ல இருந்து நீங்க பழகிற பீப்புள் வரைக்கும் என்னெல்லாம் மாற்றத்தை கொண்டு வர போறீங்க நீங்க தான் டிசைட் பண்ணணும் எல்லாருமே உங்களை பிடிச்சி இருக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் உங்களை பிடிச்சிருக்கணும் அப்பதான் எல்லாருக்குமே உங்களை பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் உங்களையே உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னு வச்சுங்க காலையில எழுதுக்கிறது கஷ்டமா இருக்கு சாப்பாடு சாப்பிடறதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹெல்த்ல நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு உணவு சரியா சாப்பிடவும் இல்லை பிடிச்ச ஃபுட்ட சாப்பிட முடியல அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பணமும் கையில அந்த அளவுக்கு இல்லை அதுக்கப்புறம் எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் லைஃப் ஸ்டைல் இருக்கீங்க ஐயோ ஐயோ இன்னைக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து சொல்லணும் அப்படின்னா நிறைய பேர் ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்காங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸ உடைக்கணும் அப்படின்னா டேக் டைவர்ஷன் எப்பப்பெல்லாம் யார் யாரெல்லாம் பார்த்து எங்கெங்கெல்லாம் உங்களுக்கு கோவம் வருதோ அந்த இடத்துல நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டேக் டைவர்ஷன் எடுக்கணும் என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை இமீடியேட்டா நீங்க பண்ண ஆரம்பிக்கணும் நீங்க ரொம்ப நேரம் உங்களோட ஸ்ட்ரெஸ்ல நீங்க இருக்கக்கூடாது இருந்தீங்கன்னா என்ன மனோவியாதி வர ஆரம்பிக்கும் நைட்ல தூக்கம்லாம் போயிடும் ஒரு ஏழுல இருந்து ஒரு பத்து
அப்ப என்ன மகிழ்ச்சி எங்க இருக்குன்னா உங்ககிட்டதான் இருக்கு மகிழ்ச்சி நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா ஃப்ராக்ஸ்ல செகண்ட் உங்களுக்கு பிடிச்ச மூவி பாக்கலாம் உங்களுக்கு சந்தோஷம் வரணும்னா இல்ல நல்ல ஒரு சாங்ஸ் கேட்கலாம் இல்ல ஒரு குழந்தைங்க இருக்கானா குழந்தைங்க கூட விளையாடலாம் இல்ல உங்க வீட்டுல நான் பெட் இருக்கேன்னா அந்த பெட் கூட வந்து விளையாடலாம் இல்ல உங்க ஃப்ரெண்ட் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னா அவங்க கூட வந்து நீங்க பேசலாம் இல்ல உங்களுக்கு யார் பிடிக்குமோ அவங்க கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் நீங்க வச்சு பாருங்க உங்களை வந்து ஆப்ரேட் பண்றதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஆனா உங்களை நீங்க தனிமைப்படுத்திக்கிறீங்க நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கீங்க உங்களை தனிமைப்படுத்திக்கிறீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு அது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் நினைக்கிறீங்க அது ரொம்ப கெட்ட விஷயம் கோவம் வந்தா நல்லா கவனமா இருங்க கோவம் வந்தாலும் சரி சந்தோஷம் வந்தாலும் சரி என்னோட கோச் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது ரொம்ப அழகான விஷயம் ஒரு டூ ஹவர்ஸ்ல இருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்ல இருந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ்ல இருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்ல நீ வெளியில வந்துரு நீ அதுல மாஸ்டர் ஆயிட்டு எப்ப திரும்ப தெரியும் ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு மேல அதுல நீ இருக்கூட சந்தோஷமா இருந்தாலும் சரி துக்கமா இருந்தாலும் சரி ஏன் அப்பதான் நீ வந்து அடுத்த விஷயத்துல உன்னால கவனம் செலுத்த முடியும் இல்லைன்னா என்ன சொல்றது அப்படின்னா துக்கம் வந்ததுன்னா அதுலயே நினைச்சு அடுத்து நடக்க வேண்டியது எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணிடுற சந்தோஷம் வந்ததுன்னா நீ கவனிச்சுப்பாரு நீ சந்தோஷம் வந்ததுன்னா அடுத்தது என்ன பண்ணாமோ அதை நிறுத்திட்டு இந்த சந்தோஷத்திலேயே ரொம்ப நேரம் எடுக்கிற அப்ப என்ன சொல்றா சந்தோஷம் துக்கம் உங்க மைண்ட்ல வர்றதுன்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல இருந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ் டூ டேஸ்ல இருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளியில வர ஹேபிட் வந்து பாம் பண்ணீங்க அப்படின்னா நிறைய என்ஜாய் பண்ணலாம் கண்ணாமலாம் நீங்க என்ஜாய் பண்ணலாம் உங்க லைஃப ஏன் அப்படின்னா நான் வந்து இதை பத்தி எல்லாம் எதுவுமே தெரியாம இருந்தது ஒரு பதினாறு வருஷமா நான் இதுக்காக வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய கத்துக்க ஆரம்பிச்சேன் நிறைய நிறைய கிளாஸஸ் நிறைய ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ண நிறைய கோச்சஸ் கிட்ட வந்து லேர்ன் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் எனக்கு பர்சனல் கோச் இருக்காங்க நீ உங்க சொல்றதெல்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சேன் இன்னைக்கு வந்து லக்கிலி வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட கோச் என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னு இந்த மாதிரி நிறைய ஆண்டர்பனர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியால உருவாக்கி இருக்காரு இன்னைக்கு வந்து எப்போ வந்து இந்த இந்த கொரோனா வந்ததோ கொரோனாக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மிக்க நன்றி அதுக்கப்புறம் இந்த ஜூம் வந்தது பாருங்க அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா இன்னைக்கு என்னோட கோச் வந்து எப்ப இந்த கொரோனா வந்து ஜூம் வந்ததோ அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஒரு நார்மலா ஒரு ஐம்பதுல இருந்து நூறு பேருக்கு வந்து எஜுகேட் நடக்கும் பீப்புளை வந்து லைஃப் சேஞ்ச் பண்றது ஹெல்த்த சேஞ்ச் பண்றது அப்புறம் பினான்சியல் ப்ராப்ளம் இது எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தார் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அட்டகாசமான விஷயங்கள் வந்து நடக்குது என்ன அட்டகாசமான விஷயம் அப்படின்னா ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் ஃபாஸ்ட் அக்சஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோர்ஸே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பிச்சு எக்ஸாக்டா பீப்புளோட லைஃபை சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஹெல்த் வெல்த் ஹாப்பினஸ் இப்போ நான் சொன்னல யாரும் கற்றுக் கொடுத்துருந்தா சொல்லி கொடுத்தாரு சொல்லி கொடுத்து இன்னைக்கு என் லைஃப் வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல தான் கலர்ஃபுல்லாக ஆனது மட்டும் இல்லாம நிறைய பேரோட லைஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு வைட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் பண்ணி இருக்கிறார் நீங்க ரொம்ப கவனமா இருக்கு உங்களுக்கு உங்க லைஃப்பை நீங்க நல்லா இருக்கணும் உங்க லைஃப்ல நிறைய மாற்றம் வேணும் நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நல்ல பழக்கம் உங்ககிட்ட இருக்கணும் நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஒரு கெட்ட பழக்கம் என்ன தெரியுமா நமக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை நடந்ததுன்னு நினைச்சு கடன் தொந்தரவா இருந்தாலும் ஏதாவது பிரச்சனையா இருந்தாலும் அந்த பிரச்சனை வந்து நம்ம இப்படி வச்சிருக்கோம் நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா அந்த பிரச்சனையை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா கடந்து போகலாம் ரொம்ப சிம்பிள் அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து உங்களுக்கு நடந்த பிரச்சனையை வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேசுறதை நிறுத்தணும் அதுக்கப்புறம் அதை பத்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா நினைக்கிறத நிறுத்தணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறதையே நீங்க மறந்துடணும் மறந்துட்டீங்கன்னா என்ன ஆயிடும்னா உங்களோட பிரச்சனை இந்த மாதிரி அதுக்கு பாக்கெட்ல போட்டுங்க இல்லை எங்கன்னா தூக்கி போட்டு நீங்க வேலையை பார்க்கலாம் ஏன் அப்படின்னா நம்மளால எதை பண்ண முடியுமோ எதெல்லாம் ஆப்ரேட் பண்ணி சரி பண்ண முடியுமோ அதைதான் நம்ம பண்ண முடியும் நம்மளால பண்ண முடியாத விஷயத்த நம்ம தலையிட கூடாது ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா அப்படி தலையிட்டா என்ன ஆகும்னா சின்ன பிரச்சனையா தான் இருக்கும் நீங்க கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த பிரச்சனையை பேசி 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 அது பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுறீங்க அப்போ யாருக்கிட்ட பிரச்சனை வந்து பாத்தீங்கன்னா பெருசா வரத்துக்கு சின்னதா வரத்துக்கு யாருக்கிட்ட இருக்குன்னா உங்ககிட்ட தான் இருக்கு நீங்க அதுல இருந்து ஈஸியா வெளில வரலாம் அப்ப நீங்க கவனமா இருக்கணும் நீங்க அந்த மாதிரி இருந்து வளர சொல்ல நீங்க கொஞ்சம் இன்கம் ஏன் பண்றீங்க கொஞ்சம் லைஃப் ஸ்டைல் இன்க்ரீஸ் ஆகுது நீங்க வந்து ரொம்ப கவனமா இருக்கு ஏன்னா உங்களை சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே உங்களை பாக்குறாங்க உங்ககிட்ட ஏதாவது ஒண்ணு கேக்குறாங்க நீங்க வந்து பாத்
அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களை யார் பார்த்தாலும் என்ன கேட்டாலும் நீங்க உங்க மைண்ட்ல எப்படி வரணும் அப்படின்னா எல்லாருக்கிட்டயுமே நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா பில்ட் பண்ணணும் இல்லைன்னு சொல்ற ஹேபிட் வச்சீங்கன்னா கொஞ்ச நேரம் அந்த இடத்துல கஷ்டமா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்த விட்டு வெளில வந்துடலாம் நீங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப புரியற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா ஹெல்த் வெல்த் ஹாப்பினஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் உங்களுக்கு வந்து உங்ககிட்ட பேசினு இருக்கேன் இல்லையா இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மலையில வந்து ஒரு கடுங்கல் இதுல மாஸ்டர் வந்து என்னோட கோச் அவர் வந்து இன்னைக்கு வந்து ப்ளூ பிரிண்ட் ஃபார் சக்சஸ் சொல்லிட்டு பீப்புளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபென்டாஸ்டிக்கா வந்து லைஃபை சேஞ்ச் பண்ணிருக்கிறார் நிறைய பேரோட லைஃப் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது இது இந்த ப்ரோக்ராம் பாக்குறதுனால என்ன சார் பெனிஃபிட் கிடைக்குது அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த ப்ரோக்ராம் பாக்குறதுனால வாழ்க்கை கல்வியை பீப்புள் கத்துக்கிறாங்க எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பணத்தை பற்றின ஒரு பே பணத்தை பற்றின விஷயம் அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கணும் இன்கம் எக்ஸ்பென்ஸ்னா என்ன லைஃப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாப்பியாக இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணணும் எஜுகேஷன்னா என்ன ஒரிஜினல் எஜுகேஷன் கரெக்டான எஜுகேஷன்னா என்ன அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த்துன்னா என்ன ஹெல்த்தை பற்றி நம்ம ஒன்று நினச்சினு இருக்கிறோம் கரெக்டான விஷயம் என்ன ஹெல்த்தை பற்றி என்ன என்ன நடந்துட்டு இருக்கு நிறைய விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் சொல்லித்தரார் மட்டும் இல்லாமல் அங்கே வந்து ஹைலைட்டான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஹியூமன் பீங் நினைச்சான் அப்படின்னா அவன் பெஸ்ட் ஆண்டர்பனரா மாறி அவன் லைஃப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சக்சஸ்ஃபுல்லான ஒரு லைஃப் வந்து அவன் லீட் பண்ணலாம் அவன் செய்யற வேலையிலேயே நீங்க எந்த வேலை செஞ்சுன்னு இருக்கீங்களோ என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணி இருக்கீங்களோ அந்த பிஸ்னஸ் டிஸ்டர்ப் பண்ணாம அந்த ஜாப் டிஸ்டர்ப் பண்ணாம நீங்க லேர்ன் பண்ணி நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க நினைச்சீங்கன்னா டாப்பர்ல நீங்க மேல வரலாம் அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கோச்சிங் எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லது எல்லா விஷயத்துக்கும் கோச்சிங் எடுக்கணும் உங்க குழந்தைங்க வந்து ஒரு கிரிக்கெட் விளையாட போறாங்க நீங்களே உட்காந்து சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா எப்படி விளையாடுவாங்கன்னு பாருங்க ஒரு கோச்சி வச்சு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க எப்படி விளையாடுவாங்கன்னு பாருங்க உங்க குழந்தைங்க வந்து டியூஷன் போறாங்க நீங்களே உட்காந்து சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா எப்படி கொடுப்பீங்கன்னு பாருங்க இதே ஒரு டியூஷன் போய் கத்துக்கிறாங்கன்னா எப்படி கத்துப்பாங்க பாருங்க நீங்க ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் ஏன் அப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா தேர்ட் பார்ட்டி அப்ரோச் வந்து வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்களும் நம்ம சுற்றி இருக்கிறவங்களும் நம்ம சொன்னால் பிடிக்கும் ஆனால் கேட்பாங்களான்னா கேட்பாங்க பண்ணுவாங்களான்னா ஜீரோ பண்ண மாட்டாங்க இதே ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி சொல்ல சொல்ல என்ன ஆகிடுது அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அந்த தேர்ட் பார்ட்டி யாருன்றத ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணுவாங்க ஏன் அப்படின்னா சொல்லி தரவங்க தான் சொன்னேன் ஒரு ஹெல்த்தை பற்றி ஒருத்தர் சொல்லி தராங்க அப்படின்னா அவர் ஹெல்த்தில் மாஸ்டரா ஆரோக்கியமாக இருக்காரா ஃபிட்டாக இருக்காரா ஹாப்பியாக இருக்காரா அவர் சொல்லி கொடுத்தா கேட்கலாம் அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்றதுன்னா கேமரா இது வரைக்கும் காட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளேட் வச்சு சாப்பிட ஆளா இருக்காரு நீங்க எப்படி அவர் சொல்றதை கேட்க முடியும் யோசிச்சு பாருங்க நான் அடுத்தது நான் சொல்றேன் நான் ஃபினான்சியல் ஃப்ரீடம் ஹாப்பினஸ் சொல்றேன் ஃபினான்சியல் ஃப்ரீடம் இருக்கிறாங்களா அவங்க வந்து அவங்க வந்து அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லான லைஃப் ஸ்டைல் இருக்காங்களா நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்களா நிறைய பேர் லைஃபை சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்களா ப்ரூஃப் இருக்கா எங்கன்னா நம்ம யாருக்குன்னா நமக்கு யாருன்னா சொல்லி தராங்க எந்த விஷயம் நமக்கு யாருன்னா சொல்லி கொடுத்தாலும் நம்ம உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்ச் பண்ணணும் நம்ம என்ன பண்ணணுன்றோம் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா யாராவது ஒருத்தவங்க சொன்னாலும் உடனே சொல்லுங்க ஏஜோ மாறிடும் கேட்கறதுல தப்பு கிடையாது ஆனா ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு எல்லாமே இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா செக் பண்ணலாம் இப்ப நானே இருக்கேன் உங்ககிட்ட பேசினு இருக்கிறேன் யாரா இது மாதிரி பேசிக்கிட்டே இருக்கிறான்னு கூட உங்களுக்கு வந்து நிறைய டவுட்ஸ் வரலாம் நீங்க என்ன பத்தி கூட நான் கூட யாரும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கீங்க தான் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல் இருக்கு என்னோட பேர் சபாபதி முத்துக்குமார்னு சொல்றேன் வயசு வந்து நாற்பது சொல்றேன் ஒரு வெல்னஸ் கோச்சிங் சொல்றேன் சபாபதி முத்துக்குமார் ஒரு யூடியூப் சேனலே நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வச்சிருக்கேன் அந்த யூடியூப் சேனல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ நீங்க அதுல இருந்து எடுத்துக்கலாம் ஹெல்த் வெல்த் ஹாப்பினஸ் ஏன் அப்படின்னா நான் உங்களை மாதிரியே இருந்து என்ன பண்ணக்கூடாது அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்து என்ன பண்ணணுமோ அதை தெரிஞ்ச பிறகு அதை கரெக்டா எஃபெக்ட் போட்டு பண்ணதுனால என் லைஃப் வந்து ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ்ல வந்து டோட்டலா சேஞ்ச் ஆச்சு நீங்க ரொம்ப கவனமா இருந்தீங்கன்னா உங்க லைஃபையும் நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் எல்லாருமே ஹாப்பியா இருக்கணும்னு ஆசை இருக்கு தீபாவளி வந்துருச்சு இருபத்தி நாலாம் தேதி அன்னைக்கு தீபாவளி நீங்க நல்லா கவனிச்சு பாருங்க அன்னைக்கு எல்லாருக்குமே எல்லார் வீட்லயும் நல்ல புது ட்ரெஸ் போட்டு பட்டாசு வாங்கி வேடிச்சு ரொம்ப செலிப்ரேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இல்லாதவங்களுக்கு ஏதா
ஒரு மூவி பார்க்கணும்னா என்னென்ன மூவிலாம் பார்க்கணும்னு நினைப்பீங்க நீங்கள் உங்களை பற்றி லிஸ்ட் எடுங்க அந்த லிஸ்ட்டில் வந்து டாப் ஃபைவ்ல வந்து நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்க அந்த அந்த டாப் ஃபைவ்ல என்னெல்லாம் இருக்கோ நீங்கள் நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்ட கிட்ட நீங்கள் இருப்பீங்க நீங்கள் லோயராக நினைக்கிறீங்களா எல்லாமே நார்மலாக நினைக்கிறீங்களா அப்பரில் நினைக்கிறீங்களா நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் தான் செக் பண்ணணும் உங்க எண்ணம் போல் வாழ்க்கையை நான் சொல்றேன் நீங்க எதை தேடுறீங்களோ அது உங்களை தேடி வருதுன்னு சொல்றேன் நான் என்ன சொல்றேன்னா நான் வந்து ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு டிசம்பர் பதினா டிசம்பர் பதினஞ்சாம் தேதி வரைக்கும் பதினாலாம் தேதி வரைக்கும் வாழ்க்கையில நிறைய ஏ விஷயத்த வந்து நான் தேடி 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 அறிஞ்சேன் அதுக்காக நிறைய நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ணேன் நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணி தேங்க ஆனா பதினஞ்சாம் தேதி அன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு பதினஞ்சாம் தேதி அன்னைக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில் வந்து எப்படி எக்ஸாட்டாக ஆண்டர் பண்ணாரா ஈ ஹெல்த் ஹெல்த் ஹாப்பினஸ்ல டாப்பரில் போகலான்றது வந்து எனக்கு எனக்கு ஒரு கோச் நான் வச்சு அந்த கோச் சொல்றதை கேட்க ஆரம்பிச்சேன் அப்படியே கேட்டு என் லைஃப் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்லேருந்து கலர்ஃபுல்லாக ஆனதுனால நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணி கைட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லக்கிலி என்னோட கோச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் மூலியமா நிறைய பேரோட லைஃப் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சு நீங்க ரொம்ப கவனமா இருந்தீங்கன்னா உங்க லைஃப்ல பெரிய மாற்றம் வரணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா உங்ககிட்ட இருக்கிற ஒரு நல்ல பழக்கத்தை நீங்க ஃபார்ம் பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு எது பிடிக்கும் எது பிடிக்காது தெரிஞ்சுக்கீங்க தெரிஞ்சுட்டு உங்களுக்கான ஒரு ஃபீல்டு வர வரைக்கும் நீங்க மாறி 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 போய்கிட்டே இருக்கணும் ஒரு இடத்துல போய் ஸ்டக் ஆயிடக்கூடாது ஏன் ஸ்டக் ஆகக்கூடாது அப்படின்னா உங்க திறமையை ப்ரூவ் பண்றதுக்கு எங்க வாய்ப்பு கிடைக்குதோ அங்க உங்க திறமையை ப்ரூவ் பண்ணீங்கன்னா நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சக்சஸ்ஃபுல் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் மிக மிக அதிகம் உங்களுக்கு எங்க எழுதி இருக்கு உங்க திறமைய எந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய லெவல்ல வரப்போகுது நீங்க என்னவா ஆக போறீங்க யாருக்குமே தெரியாது நீங்க நினைச்சு பாருங்க இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நினைச்சா நடக்கும் நம்ம அதுக்கான முயற்சி பண்ண நடக்கும்ன்றது வந்து ஒரு ரியல் எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம்னா மோடிஜி நீங்க யோசிச்சு பாருங்க டீ கடையில டீ டீ கா கிளாஸ் வந்து வாஷ் பண்ணிட்டு டீ போட்டிருந்தவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் அப்ப பாருங்க ஒரு ஆள் முயற்சி பண்ணா எவ்வளவு தூரத்துக்கு போகலாம் அப்துல் கலாம் ஒரு செருப்பு தைக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மகனா பிறந்தவர் எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஆஹ் மீன் பிடிக்கிறதுக்கு போறத பத்தி தான் அவங்க பசங்க எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பாத்துனாங்க அப்துல் கலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாணத்துல பார்க்கறதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்னு யோசிச்சதுனால நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல மனுஷன் நமக்கு கிடைச்சிருக்காங்க நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஹியூமன் பீ இந்தியன்ஸ் இந்தியா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆண்டர் பண்ணி நம்ம நம்மளோட வேலையே என்னன்னா கூலி வேலை செய்யறதோ இல்ல வேற இடத்துல வந்து போய் வேலை செய்யறதோ நம்ம வேலை கிடையாது நம்ம அது வந்து சர்வேவலுக்கு நம்ம பண்ணலாம் நம்ம சாப்பாட்டுக்கு நம்ம தேவைக்கு பண்ணலாம் ஆனா நம்ம எல்லாரோட ஜீன்லயுமே ஆண்டர்பனார் இருக்கு நீங்க எல்லாருமே தொழில் முனைவோர் நீங்க எல்லாருமே நீங்க நல்லா கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டாயிரம் வருஷம் ஆறாயிரம் வருஷத்துக்கு பின்னாடி எல்லாம் போய் பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே வாணிகம் தான் பண்ணியிருந்தாங்க வேலை செஞ்சவங்க எல்லாம் ரொம்ப கம்மி வாணிக பண்ணவங்க தான் அதிகம் உங்களுக்கு ரொம்ப கவனமா இருக்கு நீங்க எந்த வேலை வேணாலும் செய்யுங்க ஆனா நீங்க ஒரு ஆண்டர்பனரா ஆகணும்னு நீங்க நினைங்க அதுக்கு உண்டான முயற்சி பண்ணிங்கனே இருக்கு நீங்க ஒரு பிசினஸ் மேன் ஆகுறது ஒரு ஆண்டர்பனர் ஆகுறதுல நீங்க கவனம் செலுத்தினீங்க அப்படின்னா உங்க ஃபேமிலி நார்மலா எல்லாரும் ஃபேமிலி மாதிரி இல்லாம அடுத்த வருஷம் தீபாவளி கொண்டாட சொல்ல ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் தீபாவளியா நீங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கொண்டாடலாம் அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும் டிசிஷன் எடுக்கணும் நீங்க டிசிஷன் எடுத்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா டேரக்ஷன் காட்டும் நீங்க இந்த கூகுள் மேப் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கு போகணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னு வச்சுங்க இம்மிடியேட்டா நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா ஒரு அட்ரஸ் வந்து டைப் பண்றீங்க கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது ரோட் காட்டும் இதே அந்த அட்ரஸ் உங்க கையில இருந்தா நீங்க அங்க போக முடியுமா அப்ப நீங்க கவனிச்சு பாருங்க உங்களுக்கு ஒரு கோல் இருக்கணும் உங்க கோல் என்ன நீங்க என்ன கோலுக்காக ஒர்க் பண்றீங்க ட்ரீம் ஒன்னு இருக்கு கோல் ஒன்னு இருக்கு ட்ரீம் வந்து ஆசைப்படுறது கோல் வந்து அடையறது கோல் வந்து நீங்க வந்து உங்களுக்கு என்ன கோல் வச்சிருக்கீங்க ஹெல்த்ல என்ன கோல் வச்சிருக்கீங்க பினான்சியல்ல உங்களுக்கு என்ன கோல் வச்சிருக்கீங்க லைஃப் ஸ்டைல்ல உங்களுக்கு என்ன கோல் வச்சிருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் உங்க குழந்தைங்களுக்கு என்ன கோல் வச்சிருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் உங்க ஃபியூச்சருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன கோல் வச்சிருக்கீங்க நீங்க கவனிங்க ஏன் அப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா இது எல்லாமே தெரியாதனாலதான் நம்ம எல்லாருமே இந்த ஆண்டர்பனர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாறிச்சிட்டாங்க
பார்ட் டைமாக நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆண்டர்பனர்ஷிப்பை வந்து செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர் வாழ்க்கை கல்வியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி மாஸ்டர் ஹெல்த் வெல்த் ஹாப்பினஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு என் லைஃப்பில் நான் சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புளை நிறைய பார்த்துருக்குறேன் ரியல் சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புள் கூட நான் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் கூட இருக்கிறதுக்கும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிருக்கு அவரை மீட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சான்ஸ் இருக்குது என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன வேணுன்றது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் நினைங்க என்னவோ ஆகணுன்றதை ஃபஸ்ட்டு நினைங்க நினைச்ச பிறகு உங்களுக்கு அதுக்குண்டான ஷெடியூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வரும் நீங்கள் யாராவது ஒருத்தர் வந்து உங்களை கோச் மீட் பண்ணுவாங்க அந்த கோச்சை மீட் பண்ணி நீங்கள் உங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் இப்போ எப்படி இருக்கீங்க நீங்கள் என்னவோ ஆகணும் அடுத்த தீபாவளிக்குள்ளே நீங்கள் என்னவோ ஆகணும் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ ஃபஸ்ட்டு கோல் எழுதுங்க நெக்ஸ்ட்டு தீபாவளி வர சொல்ல உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஒரு லைஃப் இருக்கணும் என்ன மாதிரி ஒரு ஹெல்த் இருக்கணும் என்ன மாதிரி ஒரு 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 லைஃப் ஸ்டைல் இருக்கணும் என்ன மாதிரி ஒரு பேங்க் பேலன்ஸ் இருக்கணும் எல்லாமே நினைங்க நடந்துச்சுன்னா யோசிச்சு பாருங்க நான் நினைச்சேன் நான் நினைச்சது எல்லாமே நடந்துச்சு செம்ப ஹாப்பினா நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ஏதோ ஒரு க ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு கேட்டுட்டு அது வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன்னு நினைக்காதீங்க சபாபதி மொத்தக்குமா யூடியூப் சேனல்குள்ளே போயிட்டு என்ன பார்த்துட்டு முழு விவரத்தை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆனால் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா உங்களோட லைஃப்பை உங்களோட அனுமதி இல்லாமல் யாராலையுமே மாற்ற முடியாது உங்களோட லைஃப்பை உங்களோட அனுமதியோடு தான் மாற்ற முடியும் அதுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா வெரியஸ் வெல்னஸ் கோச்சஸ் வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க ஹெல்த்துக்கு வெல்னஸ் கோச் இருக்காங்க ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ்க்கு வெல்னஸ் கோச் இருக்காங்க ஜும்பாக்கு வெல்னஸ் கோச் இருக்காங்க நிறைய வந்து ஃபிட்னஸ் கோச் இருக்காங்க நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டர்பனர் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி தரது இருக்காங்க நான் என்ன சொல்கிறேன்னா போய் செக் பண்ணு அவங்க யார் அவங்க ஹிஸ்ட்ரி பாருங்க அவங்க சொல்கிறது வந்து கரெக்டான்னு பாருங்க கரெக்டாக இருந்ததுன்னா ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ பிரிண்ட் ஃபார் சக்ஸஸ் சொல்லிட்டு என்னோடய கோச் வந்து மிஸ்டர் ரவி சுந்தரம் வந்து பீப்புளுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணி கைட் பண்ணி இருக்கிறார் வாழ்க்கை கல்வி ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு மனுஷன் எதாவதெல்லாம் தெரிஞ்சிட்டான் அப்படின்னா அவனை யாராலையும் ஏமாற்ற முடியாது அவன் வாழ்க்கையில் வளருவான்றதை பற்றி சொல்லி தந்துருக்காரு நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் மாற்றம் வரணும்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பண்ண வேண்டிய ஒரே விஷயம் நீங்கள் யாரெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்துன்னு இருக்கீங்களோ இந்த யூடியூப்லையும் இந்த ஃபேஸ்புக்லையும் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க உங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து நன்றி சொல்கிறேன் உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் மாற்றிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிருக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கிங்க ஹெல்த் வெல்த்து ஹாப்பினஸில் அடுத்த தீபாவளிக்கு நீங்கள் பெஸ்ட்டாக வர்றதுக்கும் உங்கள் ஃபேமிலி ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கிறதுக்கும் என்னோடய வாழ்த்துக்கள் நோயற்ற வாழ்வே குறையற்ற செல்வம் வந்து ஹெல்த் வெல்த்து ஹாப்பினஸ் உங்கள் எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும் நான் ஃப்ரம் த ஹார்ட்லேருந்து வருவேன் ஆ